Pendeta Yesaya Pariyaci lahir pada tanggal 11 Desember 1949. Beliau tutup usia pada tanggal 5 Mei 2022. Pendeta Yesaya Pariyaci adalah pendeta yang pernah mengaku bertemu dengan Tuhan Yesus dan beliau adalah pendiri gereja di Berias Indonesia. Sebelumnya, ia pernah bertugas di Istana Negara pada bagian kerumahtanggaan Presiden RI, yaitu Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto. Tiberias adalah salah satu gereja dengan pertumbuhan jemaat paling cepat di Indonesia. Tidak hanya sekedar ibadah, gereja ini juga menawarkan pelayanan penyembuhan ilahi melalui minyak urapan dan perjamuan kutus. Sang pendiri yaitu pendeta Yesaya Pariyaji juga kerap menceritakan mujizat yang dialaminya. Bahkan beliau juga mengaku mengorbankan banyak aset demi melayani Tuhan. Dalam berbagai kesempatan, beliau kerap menceritakan kisah mujizatnya. Salah satunya adalah pengakuannya bertemu dengan Yesus di surga. Yesaya Pariyaji pernah mendapat perintah untuk membaca Alkitab namun dia menolak perintah tersebut hidupnya baru berubah pada tahun 1985 ketika dia mengalami sakit dan lumpuh di titik terendah dalam hidupnya itulah baru pendeta Yesaya Pariyaji mulai membaca Alkitab dan mempelajarinya saat itu terjadi dia mengaku mendapat mujizat, sakitnya sembuh, dan dia sudah tidak lumpuh lagi. Dari sejak itulah, Yesaya Pariyaji yakin bahwa firman bukan sekedar kata-kata, melainkan keajaiban. Setelah mengaku sembuh secara ajaib, pendeta Yesaya Pariyaji membulatkan tekad untuk melayani Tuhan. Beliau pun mendirikan sebuah gereja yang diberi nama Tiberias pada 17 Agustus 1990. Saat itu gereja Tiberias masih berada di bawah naungan gereja Petel Indonesia. Untuk membangun gereja ini, pendeta Yesaya Pariyaji mengaku rela kehilangan banyak aset berharganya. Perlu diketahui sebelum mendirikan gereja, Yesaya Pariyaji pernah menduduki posisi penting di bank dan menjadi seorang pengusaha sukses. Namun saat mendirikan gereja, dia mengalami perjalanan yang berliku. Pada tahun 1997, GPI menghapus nama Tiberias dari gerejanya. Akhirnya, Yesaya Pariyaji pun nekat memisahkan diri dari GPI dan membentuk gereja di Berias Indonesia atau disingkat GTI. Dalam mendirikan gereja ini, pendeta Yesaya Pariyaci tidak hanya sekedar membangun gedung, tetapi juga sistem di dalamnya. Gereja ini memiliki berbagai kegiatan, mulai dari sekolah minggu untuk anak-anak, pendalaman Alkitab, ibadah kesembuhan ilahi, dan lain-lain. Dari sisi peribadatan, gereja ini mengakui lima sakramen. Kelima sakramen itu adalah pernikahan, baptisan, selam, perjamuan kutus, penyerahan anak, dan minyak urapan. Sampai sekarang, GTI telah berdiri di beberapa kota besar. Salah satunya di Jakarta, Semarang, Menato, Medan, dan lain-lain. Tidak hanya Pendeta Yesaya Pariyaci bahkan istri dan anak-anaknya kini aktif dalam pelayanan di GTI. Itulah kisah pendeta Yesaya Pariyaci yang pernah mengaku bertemu dengan Tuhan Yesus dan mengalami mujizat. Semoga bermanfaat. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.